కనబడి వీడియోస్ చాలా మంది విద్యార్థులకు రీసెర్చ్ సైట్ చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది అయితే అవగాహన లేక కాంప్రమైజ్ అయ్యి ఏదో ఒక కోర్సులో చేరడం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా బైపీసీ స్టూడెంట్స్ కి ఇది చాలా ఎక్కువ జరుగుతూ ఉంటాయి ఈ కాంప్రమైజేషన్ అనే ప్రాసెస్ అనేది ఎందుకంటే మొట్టమొదటి వాళ్ళు ఇచ్చే అవకాశం దేనికంటే ఎంబీబీఎస్కి ఇస్తారు లేదంటే తర్వాత తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లోని డిఫరెంట్ అగ్రికల్చరల్ ఆర్ట్ బయోటెక్నాలజీ తర్వాత హార్టికల్చర్ ఈ రకంగా కోర్సెస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఉంటాయి వాటిపైన వీళ్ళు పర్స్యూ చేయడం జరుగుతుంది అయితే ముఖ్యంగా రీసెర్చ్ చేయాలంటే మన దగ్గర ప్రాసెస్ ఏంటంటే బీఎస్సీ ఎంఎస్సీ తర్వాత పిహెచ్డి ఇలాంటి ప్రాసెస్లో రీసెర్చెస్ అనేది జరుగుతుంది వన్స్ పిహెచ్డి వస్తే తప్పితే మనకు రీసెర్చ్ అనే దానికి అవకాశం అయితే ఉండదు కానీ బీఎస్సీ నుంచి కూడా మీరు రీసెర్చ్ చేయవచ్చు బీఎస్సీ స్టార్టింగ్లోనే ప్లస్ దాంతోపాటు పీజీ కూడా చేయొచ్చు చేయవచ్చు అండ్ దట్టు కాలేజెస్ చిన్న కాలేజెస్ కాదు ఖచ్చితంగా ఐఐటిని మించిన కాలేజెస్ ఐఐటికి సరసమానమైన కాలేజెస్ అండ్ శాలరీస్ లక్షల్లో ఉంటాయి ఇక్కడ కాలేజీలో మీరు గ్రాడ్యుయేషన్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేయగానే ఇమీడియట్గా క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూస్లో లక్షలు పెట్టి మిమ్మల్ని రిక్రూట్ చేసుకుంటాయి ఫార్మా అండ్ రీసెర్చ్ కంపెనీస్ సో ఆ వివరాలు అయితే ఇప్పుడు చెప్తాను మీకు పూర్తిగా ఇక్కడ వీడియోని స్కిప్ చేయకండి ఫస్ట్ టైం వచ్చిన విద్యార్థులు ఖచ్చితంగా దీన్ని సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి మా దగ్గర నుంచి లేటెస్ట్ అండ్ కెరీర్ సంబంధించిన మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు వీడియోస్ రూపంలో వస్తాయి సో అలాగే పక్కన నుండి బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేసి ఆల్ అనే ఆప్షన్ని మీరు ప్రెస్ చేయడం వల్ల మీకు మీ అందించే వీడియోస్ ప్రతి ఒక్కటి నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది మీరు ఖచ్చితంగా లైక్ అయితే చేయండి ఈ వీడియో దానివల్ల మాకు ఇంకా మోటివేషన్ ఎక్కువ వచ్చి దాని ద్వారా మీకు మంచి వీడియోస్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ అయితే చేయండి సో అలాంటి సంస్థ ఏదన్నా ఉందంటే అది ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ రీసెర్చ్ ఐఐఎస్ఈఆర్ అంటారు ఐఐఎస్ఈఆర్ ఇది చాలా ప్రతిష్టాత్మకమైన సంస్థ దీంట్లో కంప్లీట్గా రీసెర్చ్ బేస్డ్లోనే కోర్సెస్ ఉంటాయి అది కూడా డిగ్రీ అండ్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ జనరల్ కాలేజెస్లో మీరు డిగ్రీ చేయడం వేరే ఇలాంటి ఇలాంటి ప్రిస్టీజియస్ కాలేజెస్లో డిగ్రీ చేయడం అనేది మీకు చాలా రెప్యుటేషన్ అనేది పెంచుతుంది అలాగే కెరియర్ అనేది కూడా బ్రహ్మాండంగా డెవలప్ అవుతుంది రీసెర్చ్ పైన చాలా మందికి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఇలాంటి కాలేజెస్ అనేది ది బెస్ట్ అని చెప్పొచ్చు అన్నీ కూడా ఐఐటికి సరి సమానమైనవి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అతిశయోక్తి కాకపోతే ఇక్కడ ఉన్న విద్యార్థులు అందరూ కూడా క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్లో ఐఐటి యావరేజ్ శాలరీ కన్నా ఇంకా ఎక్కువ వచ్చిన శాలరీలు ఉన్నాయన్నమాట సో ఇవి ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి ఇక్కడ చూద్దాము ఐఐ ఐఐఎస్ఈఆర్ బర్హంపూర్లో ఒకటి ఉంది భోపాల్లో ఒకటి ఉంది కోల్కతా ఒకటి మొహాలి పంజాబ్లో ఒకటి ఉంది పూణే మహారాష్ట్ర ఉంది తిరువనంతపురం తమిళనాడులో ఒకటి ఉంది అండ్ తిరుపతి సో వీఆర్ సో లక్కీ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణలో ఐఏఎస్ఆర్ ఉంది సో ఇలాంటి ఆపర్చునిటీ అయితే ఖచ్చితంగా అయితే మిస్ అవ్వకండి సో ఈ ప్రోగ్రామ్స్ ఏంటి అనేది చెప్తాను ఇక్కడ ఫైవ్ ఇయర్స్ బిఎస్ అండ్ ఎంఎస్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఇక్కడ వీళ్ళు కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే బయాలజికల్ సైన్సెస్ పైన కెమికల్ సైన్సెస్ పైన ఎర్త్ అండ్ క్లైమేట్ సైన్సెస్ పైన ఎర్త్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్సెస్ పైన ఎకనామిక్ సైన్సెస్ పైన ఇంజనీరింగ్ సైన్సెస్ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ డేటా సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ వీటన్నిట్లో కూడా రీసెర్చ్ అనేది చాలా ముఖ్యమైనది అండ్ ఇంజనీరింగ్ సైన్సెస్లు ముఖ్యంగా ఓన్లీ ఫర్ భోపాల్ ఉంది మిగతా వాటిలో అయితే లేదు జియోలాజికల్ సైన్సెస్ ఇంటిగ్రేటెడ్ అండ్ ఇంటర్ డిస్క్రిప్లెమినరీ సైన్సెస్ అంటే బయాలజికల్ సైన్సెస్ కెమికల్ సైన్సెస్ డేటా సైన్సెస్ మ్యాథమెటికల్ సైన్సెస్ అండ్ ఫిజికల్ సైన్సెస్ మ్యాథమెటికల్ సైన్సెస్ పైన ఫిజికల్ సైన్సెస్ పైన ఇవన్నీ కూడా ఫోర్ ఇయర్స్ బిఎస్ ప్రోగ్రామ్ అనేవి మనకు ఫైవ్ ఇయర్స్ బిఎస్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది అయితే ఫోర్ ఇయర్స్ బిఎస్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ సైన్సెస్ అండ్ ఎకనామిక్ సైన్సెస్ ఓన్లీ ఐఐఎస్ఈఆర్ భోపాల్లో మాత్రమే ఉంటుంది అనమాట మిగతా అన్ని కూడా ఫైవ్ ఇయర్స్ ప్రోగ్రామ్ సో ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్ ప్రోగ్రామ్ని వీళ్ళు ఎలా కండక్ట్ చేస్తున్నారో చూద్దాము క్లాస్ రూమ్ లెర్నింగ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ రీసెర్చ్ ఖచ్చితంగా అయితే రీసెర్చ్ అనేది ఇక్కడ వాళ్ళకి ప్రయారిటీ ఇస్తారనమాట అలాగే ప్రొవైడింగ్ యాంపుల్ స్కోర్ స్కోర్ ఫర్ ఇన్డిస్క్రిప్లినరీ యాక్టివిటీస్ కరికులం విత్ ఫోకస్ ఆన్ బోత్ బ్రెత్ అండ్ డెప్త్ ఇన్ న్యాచురల్ సైన్సెస్ ఇంజనీరింగ్ సైన్సెస్ అండ్ ఎకనామిక్స్ ఆపర్చునిటీ టు పర్స్యూ ఇంపాక్ట్ఫుల్ రీసెర్చ్ అనమాట సో వెల్ ఎక్విప్డ్ హాస్ హాస్టల్స్ ఉంటాయి అలాగే రెసిడెన్షియల్ క్యాంపసెస్ ఉంటాయి తర్వాత యాక్సెస్ టు ఆన్ క్యాంపస్ మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ స్పోర్ట్స్ అండ్ రీక్రియేషనల్ ఫెసిలిటీస్ అని కూడా చాలా ఉంటాయి సో మంచి ఫ్యాకల్టీ వరల్డ్ బెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ ఇక్కడ అందరూ రావడం జరుగుతుంది సో రీసెర్చ
ఎగ్జామినేషన్ అయితే ఖచ్చితంగా రాయాలి ఈ ఎగ్జామినేషన్ ఐఏఎస్ఈఆర్ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ అంటారు ఐఏటి ఐఏటి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ జూన్ సెవెంటీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ నైన్ ఏఎంకి అయితే ఇది కండక్ట్ చేయనున్నారు సాటర్డే రోజు సో దీని గురించి అసలు ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుందో చెప్తారు కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామ్ అయితే ఉంటుంది మొత్తం టోటల్గా సిక్స్టీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ బయాలజీ నుంచి కెమిస్ట్రీ నుంచి మ్యాథ్స్ నుంచి ఫిజిక్స్ నుంచి ఉంటాయి అనమాట టోటల్ టైం మొత్తం వన్ ఎయిటీ మినిట్స్ ఉంటుంది మల్టిపుల్ చాయిస్లో మీరు ఒక కరెక్ట్ ఆన్సర్ని మీరు చూసుకోవాలి ఒక్కొక్క ఆన్సర్కి ఫోర్ మార్క్స్ ఉంటుంది కరెక్ట్ ఆన్సర్కి నెగిటివ్ మార్కింగ్ వన్ మార్క్ ఉంటుంది అన్అన్సర్డ్ ఏమి ఆన్సర్ చేయకపోతే జీరో మార్క్స్ ఉంటుంది సో మాక్సిమం మార్క్స్ కంప్లీట్గా టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ మార్క్స్ ఉంటాయి అనమాట టోటల్ మార్క్స్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఎవరైతే ర్యాంక్ లిస్ట్లో టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీకి వచ్చిన మరి మార్క్స్ బట్టి ర్యాంక్ లిస్ట్ అనేది వీళ్ళు చేస్తారు అనమాట అలాగే ఐఐటిలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ర్యాంక్ ఐఐటి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో అప్పయర్ అయిన వాళ్ళకి ర్యాంక్ ఇస్తారని చెప్పి వీళ్ళు ఇవ్వలేదు అలాగే దీనికి ర్యాంక్ కట్ ఆఫ్ అనేది తొందరలో అయితే వీళ్ళు చెప్పడం జరుగుతుంది దీని గురించి ఇంకా పూర్తి వివరాలు అయితే రాలేదు సో దీని ఐఐటి అడ్మిషన్స్ అయితే మాత్రం ఈ అప్లికేషన్కి అయితే మాత్రం స్టార్ట్ అయిపోయింది సో జూన్ సెవెంటీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఉంది సో దీని అప్లికేషన్ ఈ రకంగా క్లిక్ చేస్తే వీళ్ళ వెబ్సైట్ ఐఏఎస్ఈఆర్ డాట్ అడ్మిషన్ డాట్ ఇన్ అనే వెబ్సైట్కి వెళ్ళి ఇక్కడ క్లిక్ ఫర్ అప్లికేషన్ కనబడుతుంది కదా దీనిపైన క్లిక్ చేస్తే మీరు డైరెక్ట్గా అప్లై అయితే చేసేసుకోవచ్చు ఇమీడియట్గా ఆ తర్వాత ఐఐటి కాకుండా ఐఏ ఐఐటి ఎగ్జామే కాకుండా ఇంకొక రకమైన ఎగ్జామ్స్లో కూడా మీకు స్కోరింగ్ ఉంటే ఖచ్చితంగా దీనికి అప్లై చేయొచ్చు అవి ఏంటి డీటెయిల్స్ ఇప్పుడు చూడండి మూడు రకాలుగా మీరు దీనికి ఎంట్రన్స్ రాయచ్చు ఒకటి కేవీపీవై ఒకటి జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్ ఒకటి యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ ఒకటి యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ గురించి ఇప్పుడు చెప్పాను కదా ఇవి కేవీపై అండ్ జేఈఈ అడ్వాన్స్ గురించి చెప్తాను జేఈఈ ఛానల్లో ప్రవేశం ఆశించేవారు రెండు వేల ఇరవై మూడు అడ్వాన్స్లో కామన్ లేదా సంబంధిత కేటగిరీలో ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ర్యాంక్ లోపల ర్యాంక్ అయితే వచ్చి ఉంటే దీనికి ఎంట్రన్స్ అయితే మీరు జాయిన్ అయిపోవచ్చు డైరెక్ట్గా ఇంకా మళ్ళీ మీరు ఏమి ఎగ్జామ్ అయితే రాయాల్సిన అవసరం లేదు జేఈఈ అడ్వాన్స్లో ప్రతిభ చూపిన వారితో కిషోర్ వైజ్ఞానిక్ ప్రోత్సాహన్ యోజనకు ఎంపికైన వారు ఇరవై ఐదు శాతం సీట్లు భర్తీ చేస్తారు ఇన్ కేసు మీరు కిషోర్ వైజ్ఞానిక్ ప్రోత్సాహన్ యోజన దీంట్లో కానీ మీకు అర్హత ఉంటే మీకు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సీట్స్ అయితే దీంట్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది మిగిలిన సీట్లు ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ ఇందాక చెప్పిన యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ ప్రకారం ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో మొత్తం కలిపి ఇవన్నీ కంప్లీట్గా డీటెయిల్స్ దీని గురించి సో ఇన్ కేసు మీరు ఎవరైనా సరే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఖచ్చితంగా అయితే అప్లై చేసుకోండి సో దీనికి సంబంధించిన సమాచారం చూడండి ఎంపీసీ లేదా బైపీసీ గ్రూప్తో ఇరవై రెండు ట్వంటీ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూలో లేదా ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో సిక్స్టీ మార్క్స్ ఖచ్చితంగా వచ్చి ఉండాలి లేదా ఎస్సీ ఎస్టీ దివ్యాంగులకు అయితే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మార్క్స్ అయితే వస్తే ఇంటర్ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళందరూ కూడా అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఆన్లైన్ దరఖాస్తు స్టార్ట్ అయిపోయింది యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్కి అయితే అలాగే కేవీపై ఛానల్లో మే ఇరవై ఐదు వరకు మీకు ఛాన్స్ ఉంది జేఈఈ అడ్వాన్స్ జూన్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ నుంచి జూన్ థర్టీత్ వరకు జేఈఈ అప్లై చేసిన వాళ్ళు జేఈఈ అడ్వాన్స్ రాసే వాళ్ళు కూడా ఆప్షన్ అయితే ఉంది అప్లికేషన్ ఫీ టూ థౌసండ్ రూపీస్ అండ్ ఎస్సీ ఎస్టీ దివ్యాంగులకు అయితే వెయ్యి రూపాయలే యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ పరీక్ష వచ్చి జూన్ సెవెంటీన్ దీనికి కంప్ సంబంధించిన వెబ్సైట్ ఇందాక చెప్పాను ఐఐఎస్ఈఆర్ అడ్మిషన్స్ డాట్ ఇన్ సో ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా సరే రీసెర్చ్ సైడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఖచ్చితంగా అయితే ఈ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్కి అప్లై చేసుకుని ఐఐఎస్ఈఆర్లో మీరు ఖచ్చితంగా అడ్మిషన్ అయితే పొందొచ్చు విషయం ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ థ్యాంక్ వెర